ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఉష తెలుగు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అంతా నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో ఈరోజు ఏంటంటే నిన్న పెట్టిన వీడియోలో ఒక సబ్స్క్రైబర్ అడిగారు అక్క ఇలాగ నేను కూడా ఫీడింగ్లోనే ఉన్నాను జస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బేబీ జుట్టు బాగా అంటే బాగా ఊడిపోతుంది ఏదన్నా టిప్ చెప్పండి అనేసి సో ఏంటంటే ఇంక నేను నేను కూడా ఇప్పుడు అంతే కాబట్టి నేను ఏ టిప్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కాదు ఫస్ట్ రెండు డెలివరీస్ దగ్గర నుంచి కూడా ఇదే టిప్ యూజ్ చేస్తున్నా నాకైతే బాగా వర్క్ అవుతుంది సో మీరు కూడా అదే ఫాలో అవ్వండి సో ఎక్కువ ఎక్కువ ఖరీదైన ఆయిల్స్ వాడటం వల్ల కాదు కానీ జస్ట్ మన ఇంట్లో ఉన్న వాటితో కూడా మనం చేసేసుకోవచ్చు సో ఆ టిప్ ఎలాగా ఏంటి అనేది ఆయిల్ ఎలా అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను వీడియోలో చూడండి సేమ్ అది కనుక ఫాలో అవ్వండి ఆయిల్ వచ్చేసి రోజు సాయంత్రం పూట పడుకుంటారు కదా సో సాయంత్రం పూట పెట్టేసుకోండి మీకు ఇష్టం లేకపోతే జిడ్డు జిడ్డు హెయిర్ అనేది కొంతమందికి ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి పైగా ఇది సమ్మర్ కాబట్టి తలస్నానం చేయాలనిపించింది మార్నింగ్ లెగవగానే మంచిగా తలస్నానం చేసేసుకోవచ్చు ప్రతిరోజు నైట్ అయితే కంపల్సరిగా ఆయిల్ పెట్టేసుకోండి చాలా వరకు అంటే ఒక్క వెంటర్ కూడా ఉడదు అని అయితే చెప్పను కానీ చాలా వరకు కంట్రోల్ అవుతుంది సో ఇంకొకటి ఏంటంటే త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బేబీ ఉంటే కనుక బేబీ తుప్పర్లు కొడతా ఉంటున్నప్పుడు మదర్కి కంపల్సరిగా ఎవరికైనా కానీ హెయిర్ లాస్ అనేది జరుగుతుంది అది కామను సో అది జరుగుతూనే ఉంటుంది మనం వాడే వాడుతూనే ఉంటే కొంచెం కంట్రోల్ అవుతుంది సో ఇదండి ఈ టిప్ వచ్చేసి నేను ఇప్పటి కాదు ఎప్పటి నుంచో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి నా ఫస్ట్ పాప పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా వాడుతున్నాను చాలా బాగుంది ఇంకా నేను వాడే షాంపూ అడిగారు కాబట్టి నేను వాడే షాంపూ వచ్చేసి డవ్ షాంపూ అలాగే డవ్ కండిషనర్ అవైతే నాకు హెయిర్కి బాగా గిట్టాయి అనమాట సో నేనైతే ఎప్పటి నుంచో ఇవే కంటిన్యూ చేసుకుంటా వస్తున్నాను నాకైతే బాగా అనిపించింది అండ్ మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఈ ఆయిల్ కనుక కంపల్సరీ నైట్ పెట్టుకోండి నైట్ ఎందుకు పట్టుకోమంటున్నారంటే ఉదయం ఇష్టం ఉండదు కొంతమందికి ఆయిల్ హెయిర్తో జిడ్డు జిడ్డుగా ఉండడం అస్సలు ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి ఈ రోజులో అసలు ఇష్టమే ఉండదు చాలా మందికి సో అందుకనేసి నైట్ చెప్తున్నాను లేదు మీరు పెట్టుకోగలరు అనుకుంటే ఉదయం కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు ఈ ఆయిల్ బాగుంటుంది హెయిర్ గ్రోత్ కి కంపల్సరిగా ట్రై చేసుకోండి ఇవి మామూలుగా అంటే పిల్ల తల్లులే కాదు ఎవరైనా కానీ ఈ టిప్ అనేది హెయిర్ గ్రోత్ కి బాగుంటుంది నేను కూడా కొద్ది రోజుల నుంచి ఇప్పుడు ఫోర్త్ మంత్ వచ్చింది కదా బేబీకి కొంచెం తుప్పర్లు కొడతా ఉన్నాడు హెయిర్ అయితే లాస్ అవుతుంది నేను ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాను నాకు ఇంకా నేను ఎప్పటి నుంచో ఇంక ఇది వాడుతున్నాను కాబట్టి ఇంకా నాకు ఇంక ఇదే అనమాట ఇదైతే మార్చను నేను నేనైతే ఎప్పటి నుంచో వాడుతున్నాను కాబట్టి నేనైతే మార్చదలుచుకోలేదు నేను ఇదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ఎక్కువ హెయిర్ ఆయిల్స్ కొనేంత కూడా లేదు కాబట్టి ఉన్న దాంట్లో అయితే ఇది బెస్ట్ టిప్ అండి చాలా బాగుంటుంది ఒకవేళ మీరు షాంపూస్ కూడా కాకుండా చికాకాయ పౌడర్ అవన్నీ మనకి రెడీమేడ్ కూడా బయట పౌడర్స్ దొరుకుతాయి సో ఇప్పుడంటే లాక్డౌన్ కానీ ఆ తర్వాత అయినా దొరుకుతాయి ఆ పౌడర్ కనుక తెచ్చుకొని మీరు నీళ్ళలో ఇలాగా చేసేసుకొని రాసుకున్నారు తలస్నానం చేసేటప్పుడు ఆ పౌడర్తో చేశారంటే ఇంకా బాగుంటుంది హెయిర్ లాస్ అనేది తగ్గుతుంది సో ఇదన్నమాట సో మీరు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి నేనైతే ఆన్సర్ ఇచ్చానని అనుకుంటున్నాను సో లేట్ చేయకుండా వ్లాగ్లోకి వెళ్ళిపోదాం వ్లాగ్లోకి వెళ్ళే ముందుగానే అదొక రిక్వెస్ట్ మీరు ఎవరైనా మన ఛానల్ ఇప్పుడే కొత్తగా చూస్తున్నట్టే కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది కదా రెడ్ కలర్లో దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఆ తర్వాత వచ్చేస్తే గంట సింబుల్ని కూడా క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మీ వరకు వస్తాయి సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు మీకు వీడియో నచ్చితే బాయ్ బాయ్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఇందులో ఈ ఆయిల్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ గ్యాస్ వెలిగించుకోండి సో ఈ విధంగా స్టవ్ పైన ఒక చిన్న కళాయి లాంటిది కానీ ఏదన్నా డేష్ అలాంటిది కానీ పెట్టేసుకొని అందులో కొద్దిగా వాటర్ తీసుకోండి ఎక్కువ అవసరం లేదు జస్ట్ కొద్దిగా వాటర్ తీసుకొని అవి కొంచెం వేడి ఉంచుకోండి అండ్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను కదా సో ఈ విధంగా స్టీల్ బౌల్ మాత్రమే తీసుకోండి ప్లాస్టిక్ కాదు ఎందుకంటే ఇది మనం మళ్ళీ పొయ్యి మీద పెడతాం కాబట్టి వేడి తగులుతుంది సో స్టీల్ కటోరీ ఏదన్నా తీసుకొని ఇందులో మీరు అంటే నేను ఇక్కడ పేరాషూట్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నా మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏ ఆయిల్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నారు మీకు ఏ ఆయిల్ పడింది కాస్త పర్లేదు అనుకుంటారు మీరు డైలీ యూజ్ చేసే ఆయిల్ తీసుకోవాలి అది ఒక రెండు స్పూన్లు ఇది వచ్చేసి శుద్ధమైన మంచి ఆముదం అండి క్యాస్టర్ ఆయిల్ అంటారు కదా అది మంచి ఆముదము సో ఈ ఆముదాన్ని మీ హెయిర్ గ్రోత్ ఎంతైతే ఉందో అంత మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో నేనైతే డైలీ వాడుతున్నాను కదా సో అందుకనేసి నేను వన్ స్పూన్ తీసుకుంటున్నాను నేను యూజ్ చేసే డైలీ ఆయిల్ వచ్చేసి ఒక టూ స్పూన్స్ అలాగే ఈ ఆముదం వచ్చేసి ఒక వన్ స్పూను వన
హెయిర్ కండిషనర్ ఒకటి చూపించాను అది కూడా చాలా బాగుంటుంది మన ఇంట్లో దొరికే వాటితో కూడా హెయిర్ కండిషనర్ అనేది ఒకటి చూపించాను కదా సో చూడకపోతే ఒకసారి ఆ వీడియో అనేది చెక్ చేయండి సో అలాగా ఇక్కడ వచ్చేసి ఆల్మండ్ ఆయిల్ కూడా నేను ఒక దగ్గర దగ్గరగా ఒక రెండు స్పూన్ తీసుకుంటున్నాను సో ఇది కూడా ఆల్మండ్ ఆయిల్ కూడా హెయిర్ గ్రోత్కి చాలా బాగుంటుంది అండ్ అలాగే మనకి కొంతమందికి జుట్టు చివర్లు చిట్లుతూ ఉంటుంది కదా సో అది కంట్రోల్ చేస్తుంది అలాగే కొత్త హెయిర్ని గ్రోత్ చేయటంలో చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ మంచిగా ఆఫర్ కూడా ఉంది అన్నమాట సో దీని మీద ఇది తీసుకుంటే ఒక చిన్నది కూడా ఒక వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్లో ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఒకటి ఫ్రీ ఇచ్చినట్టున్నాడు సో అంత కాస్ట్ కూడా ఏమీ కాదండి సో ఇది అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఆలివ్ ఆయిల్ ఉంటే మీ దగ్గర అది అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు రెండు కూడా హెయిర్ గ్రోత్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఈ విధంగా మూడు వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఇలా కలిపేసేయండి మనం మంచి ఆముదం తీసుకున్నాం కాబట్టి అది కొంచెం ఎలోయిష్గా కనిపిస్తుంది సో అదన్నమాట చాలా మంచి ఆనందం తీసుకుంటే మన కలర్ అనేది కొంచెం చేంజ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో మరి మీకు గానిగా అనేది దగ్గర లేదు అనుకుంటే మరి చేసేదే ముందు మామూలుగా రెడీమేడ్ ఆయిల్స్ కూడా దొరుకుతాయి కదా అవైనా తీసుకోండి సో ఈ విధంగా తీసుకున్న వాటిని ఇక్కడ మనం నీళ్ళు ఆల్రెడీ వేడి చేసుకున్నాం కదా బబుల్స్ కూడా వస్తున్నాయి సో ఆ ఆయిల్లో పెట్టేసుకొని కటోరి జస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ కనుక ఉంచండి మరి మనం ఏదో బాగా బాయిల్ చేసేసి మాత్రం పెట్టేసుకున్న అవసరం లేదు జస్ట్ త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ అలాగా ఉంచేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆ వేడి నెలలో సో అలాగా ఉంచాం కదా అదేంటంటే గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు అంటే మనకు కొంచెం ఆయిల్ గోరువెచ్చగా అనిపిస్తూ ఉండాలన్నమాట సో అలాంటప్పుడు మాత్రమే పెట్టేసుకోండి మరి పూర్తిగా చల్లారయ్యే వరకు ఉంచుకోవద్దు చల్లగా అయితే నూనె ఉండకూడదు గోరువెచ్చగా ఉంటే ఏంటంటే మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగుంటుంది సో కొంచెం మసాజ్ చేసుకున్నట్లుగా ఫీల్ బాగుంటుంది కొంచెం తలనొప్పి అలా ఉన్నా కానీ రిలీఫ్ దొరుకుతుందండి సో ఆయిల్ అనేది కొంచెం వెచ్చగానే ఉండాలి ఎక్కువసేపు కూడా అవసరం లేదు జస్ట్ మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా వాటర్ లేకుండా డైరెక్ట్గా వేడి చేద్దాము అన్నట్లుగా నూనె అస్సలు పెట్టద్దు పొయ్యి మీద ఎప్పుడు కూడా వాటర్ పెట్టుకొని ఇలాగ డబుల్ బాయిలర్ మెథడ్ ఉంటుంది కదా సో ఈ విధంగా వాటర్ పెట్టుకొని వాటర్లో మాత్రమే నూనెని వేడి చేసుకోవాలి డైరెక్ట్గా అయితే పొయ్యి మీద అస్సలు పెట్టద్దు ఇది ఇది కనుక గుర్తుంచుకోండి కొంచెం వేడిగా ఉండాలి కదా అనేసి గబుక్కుని అలా పెట్టేశారు అలా అయితే అస్సలు పెట్టద్దు సో ఈ విధంగా పెట్టేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి ఇలాగ పాయ పాయ తీస్తూ క్లీన్గా పెట్టేసుకోవాలి సో ఇలా ఒక్కొక్కటి తీస్తూ పెట్టుకుంటే మనకి ఈవెన్గా ఉంటుంది జుట్టు మొత్తం కూడా అంటుతుంది అన్నమాట సో ఇలాగ పెట్టేసుకుంటే మీ నాకైతే అలవాటు అయిపోయింది మీరు ఇప్పుడు కొత్తగా ట్రై చేస్తుంటే కనుక ఒక కాటన్ తీసుకొని చేశారంటే ఇంకా చాలా బాగా ఈజీగా అయితే ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఎక్కడ కూడా వదలకుండా జుట్టు చివరిల వరకు పెట్టేసుకోండి పై వరకే కాదు చివరిల వరకు కూడా ఆ కుదుళ్ళ నుంచి చివరిలు ఉంటాయి కదా కొంతమందికి చుట్లుతా ఉంటాయి బాగాను అవి కూడా చాలా వరకు క్యూర్ అవుతుంది పెద్ద పెద్ద ఆయిల్స్ కూడా అవసరం లేదండి సూపర్గా ఏదైతే వర్క్ అవుతుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి నేను ఇప్పటి కాదు టూ నుంచి కూడా చేస్తానే ఉన్నాను బాగుంది కదా మొత్తం కూడా ఈ విధంగా కనుక పెట్టేసుకున్నామంటే మనకు అవసరం లేదు ఎక్స్ట్రా ఖరీదైన ఆయిల్స్ కూడా అవసరం లేదు రిజల్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి సో ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నవే మన పూర్వీకులు కానీ మన అమ్మమ్మ వాళ్ళు కానీ చెప్తూ ఉంటారు తలకి నూనె పెట్టుకో మా తలకి ఆముదం పెట్టుకో అది ఇది అని మనం ఏమో తీసి పడేస్తూ ఉంటాము ఆ ఆముదం ఏం పెట్టుకుంటాంలే జిడ్డు జిడ్డు అని మనం మామూలు పారాషూట్ ఆయిల్ పెట్టుకోవడానికే జిడ్డు అనుకుంటాము ఆముదం ఇంకా జిడ్డు అండి సో ఎవరైనా కానీ కొంచెం జిడ్డుగా అనేది ఫీల్ అవ్వద్దు సో కొంచెం అంటే స్పాల్కి ఇట్లకి వెళ్ళి డబ్బులు మనీ ఎక్కువ కాస్ట్ అనేది పెట్టే బదులు ఈజీ కదా ఇప్పుడు ఎలాగ క్వారంటైన్ పీరియడ్లో ఉన్నాము అండ్ చక్క ఇలాంటివి చేసుకున్నారనుకోండి చాలా వరకు రిలీఫ్ అవుతుంది ఎక్కువ డిఐవైస్ చేయడం చాలా బెటర్ కదా హోమ్ రెమెడీస్ చేయడం నేనైతే ఇది ఫాలో అవుతున్నా ఆ తర్వాత ముడేసుకొని దాదాపు మూడు నుంచి నాలుగు గంటల వరకు ఉండిపోతాను ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మొత్తానికి అయితే నేను ఒక్క చుక్క కూడా ఉంచకుండా మొత్తం కూడా పెట్టేసుకున్నాను సో ఈ ఆయిల్ వచ్చేసి నేను పొద్దున్న పెట్టుకుంటున్నా ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఆరున్నర అలా అవుతుంది అన్నమాట సో ఎలాగో ఇంట్లో పనులు ఉంటాయి కదా అవన్నీ పూర్తి చేసేసరికి పదకొండు పన్నెండు అవుతుంది సో ఒకసారి హెడ్ బాత్ చేసేద్దాము అన్నట్లుగా నేను పెట్టేసుకున్నా అనమాట సో మీ ఇష్టం లేకుంటే మీరు నైట్ అయినా పెట్టేసుకోవచ్చు మార్నింగ్ మీకు చేదరా అనిపిస్తే మార్నింగ్ లెగవ్ కానీ హెడ్ బాత్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా మనం పెట్టేసుకున్నాక టైట్గా ముడి వేసుకున్నాం అనుకో ఆయిల్ అనేది కిందకి జారదు మనకి తల్లలోనే ఉంటుంది కాబట్టి మంచిగా హెయిర్కి రూట్స్తో సహా బాగా పడుతుంది జుట్టు గ్
అలాగే ఆమ్లం పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది ఇంకా డెలివరీ అయిన వాళ్ళు కానీ అందరూ మంచిది అనమాట సో ఎవరైనా కానీ ఆమ్లం పెట్టేసుకోవటం మంచిది అంటే మనం జిడ్డు అని ఫీల్ అవుతాం కానీ కానీ ఆమ్లం వాడటం అనేది చాలా చాలా మంచిది ఇంకా చలవ చేస్తుంది కూడా సో చిన్నపిల్లలకు కూడా పెడతా ఉంటారు కదా సో యూజెస్ లేకపోతే ఏంది ఎవరైనా ఎందుకు వాడతారు చెప్పండి సో మన పెద్దవాళ్ళు వాడతారు సో మనం ఇప్పుడు కొంచెం ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి కొంచెం వాడటానికి కొంచెం ఇబ్బంది పెడతా ఉంటాము ఏం వాడదాంలే ఏం చేద్దాంలే అనేసి సో మంచి బెనిఫిట్స్ అయితే ఉంటాయి పెద్దవాళ్ళు ఏది ఊరకనే చెప్పారు కదా అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు హోమ్ రెమెడీస్ ఇవన్నీ కూడా మనకు అప్పుడు మన అమ్మ వాళ్ళు అమ్మమ్మ వాళ్ళు చేసినవి అన్నీ కూడా బయటకు తీసుకొస్తున్నారు అనమాట సో ఇప్పుడు మన వాతావరణం అంతా మారిపోయింది కాబట్టి సో ఇదైతే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంది సో ఈ విధంగా మీకు ఒకవేళ ఆల్మండ్ ఆయిల్ లేదు అనుకోండి పారాషూట్ ఆయిల్ సో అలాగే పారాషూట్ ఆయిల్ అలాగే అందులో వచ్చేసి ఆముదం ఆముదం మాత్రం కంపల్సరీగా కలపండి అది కూడా ఏంటంటే గాను నుంచి తెచ్చుకోండి చాలా మంచి ఆయిల్ వస్తుంది మనం ఎక్కడికైనా మామూలుగా వాడటం కంటే కూడా అంటే మీకు అవైలబుల్ లేకపోతే మామూలుగా క్యాస్టర్ ఆయిల్ మామూలుగా అయినా వాడుకోవచ్చు లేదు అంటే గాను గనక దగ్గరగా ఉంటే చక్కగా గానుగులోకి వెళ్ళి మీరు తీసుకోండి చాలా మంచి ఆయిల్ వస్తుంది సో ఆ ఆయిల్ని కనుక ఈ విధంగా చేసుకున్నారు అనుకోండి సూపర్గా వస్తుంది అంటే ఇది డెలివరీ అయిన వాళ్ళని కాదు ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బాగుంది సో ఈ సీక్రెట్ అనేది డెఫినెట్గా మీరు ట్రై చేయండి హెయిర్ గ్రోత్ చాలా బాగుంటుంది హెయిర్ లాస్ తగ్గుతుంది అలాగే డాండ్రఫ్ ఉన్నా కానీ లేకపోతే చిన్న చిన్న కురుపులు ఇచ్చింగ్నెస్ ఉంటుంది కదా అవి కూడా అన్నిటికీ కూడా రిలీఫ్ ఇస్తుంది ఈ ఆయిల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఒక లైక్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మరిన్ని మంచి వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు రావాలి అంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ మంచి వీడియోతో మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను దిస్ ఇస్ ఉషా బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర